ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി സി ആണ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എ നയൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺവേർട്ടർ ആണ് സോ കൺവേർട്ടർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൺവേർട്ടർ ആണ് സോ നമ്മളൊരു അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ചാനലിൽ കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്സ് അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിന് ചാനൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസിന് നമ്മളിവിടെ എ ബി സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാനൽ നമ്പർ എ ബി സി ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാനലായിരിക്കും പിന്നെ വൺ 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 പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ചാനലാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവിൻ്റെ പോർട്ട് വണ്ണിലാണ് ഈ അൻലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും കൺവേർട്ടർ കൺവേർഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നാല് എട്ട് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എൻ സീറോ ടു ഐ എൻ സെവൻ നമ്മളുടെ ഈ സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് എ ബി സിയുടെ സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വഴിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ ഹൈയും ലോയും കണക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ലോ ബനിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഹയർ ലാകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോറി ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും വരും ഓക്കെ ഇനി ചാനൽ സീറോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പെർപെൻറ്റി പെർമനൻ്റ്ലി സീറോയിൽ ടൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ മൂന്ന് ചാനൽ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ലൈൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് ലൈൻസിന് പി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു മൂന്ന് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് മൂന്നും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചാനൽ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ്ലി ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റ് ചാനൽസ് എട്ട് സിഗ്നൽസിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വഴി ഏത് ചാനലാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ സിംഗിൾ അൻലോഗ് കൺവേർട്ടർ അനുസരിച്ച് അൻലോഗ് ചാനൽ ആണ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇതിനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഓക്കെ എനിവേ നോ ഇനി കൺവേർഷൻ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുക്കണം ആ ക്ലോക്ക് പൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ദെൻ എല്ലാ കൺവേർഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചാനലിലുള്ള ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാനലിൽ നിന്ന് സെലക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പിൾ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് അനലോഗിന് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ഇൻപുട്ടിന് അത് എടുക്കുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം നമ്മളുടെ അൻലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ കുറച്ച് സമയം എടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പൾസ് കൊടുക്കണം ഒരു ലോ ഹൈ ലോ പൾസ് നമുക്ക് ലോ ഹൈ ലോ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടു ഹൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നാലേ എന്തുള്ളൂ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എ ഡി സി കൺവേർഷൻ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് നമ്മളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ സെലക്റ്റഡ് ചാനൽ നിന്ന് അൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ അൻലോഗ് വോൾട്ടേജിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു ലോ ടു ഹൈ പൾസ് കൊടുക്കണം ലോ ടു ഹൈ പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ലോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ ഒ സി ഇ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ആണ് അത് സിഗ്നൽ മൈ നമ്മളെ എൻഡ് ഈ
ഇവിടെ ഒ ഇ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഒരു പ്രീവിയസ് കൺവേർഷൻ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് കൺവേർഷൻ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ കൺവേർഷൻ പ്രസൻറ്റ് കൺവേർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒ ഇ പൾസ് ലോ ടു ഹൈ പൾസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പിന്നിൽ അവൈലബിൾ ആയ അവൈലബിൾ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിനെ പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് വേറെ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ വേറെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്ന പോർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം സിമ്പിളാണ് സോ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് കാരണം പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം അതാണ് പി ടു പോയിൻറ്റ് സെവനിന് സെറ്റ് ബിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോ എ ലി പൾസ് അഡ് സ്ലാച്ച് എനേബിൾ ലോ ആക്കി ഇത് മൂന്ന് ലോ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പൾസ് ലോ ടു ഹൈ ആണ് ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോ ടു ഹൈ ആണ് സോ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ മൂന്നും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കും ദെൻ ചാനൽ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സീറോ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൂന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സീറോ സീറോയിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മൂന്നും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദെൻ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡിലേ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ പി ടു പോയിൻറ്റ് ആദ്യം നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ ടു ഹൈ പൾസ് നമ്മൾ എ എൽ ഇ പിന്നിൽ വരണം സോ എ എൽ ഇ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഹൈ കൊടുത്തു ദെൻ ഡിലേ വിളിച്ചു ദെൻ ആ ഡിലേക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് കഴിഞ്ഞു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എ എൽ ഇ പൾസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിലാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഒരു ഹൈ പൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഇൻപുട്ടിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്തു സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഗെറ്റിംഗ് ഇത് റെഡിയാണ് അതിന് ഗെറ്റിംഗ് റെഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏ കോൾ ഡിലേ വിളിക്കുന്നത് സോ അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സാമ്പിൾ ചെയ്ത ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് പൾസിൽ സ്റ്റാർട്ട് പിന്നിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ സോറി അൺലോക്ക് ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പിൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിലാണ് അതിന് നമ്മൾ ഹൈ കൊടുക്കും സോ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ ഹൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺവേർഷൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാമ്പിൾ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് ലോ ആക്കി കളഞ്ഞു അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ലോ ആക്കി കളഞ്ഞു കാരണം ഈ ഡിലേക്ക് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് സം ഡേറ്റ ദെൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതുവരെ എ എൽ പൾസ് സോറി നമ്മളുടെ ഇൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് വരെ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോ മാറി ഹൈ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എന്ത് പി ടു പോയിന്റ് സെവൻ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലോയിലാണ് സോ ജമ്പോൺ ബിറ്റ് ജമ്പോൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഹൈ ആകുന്നത് വരെ ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജമ്പോൺ ബിറ്റ് സോറി 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 പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോയി ടു പോയിന്റ് സെവനിൽ ഹൈ ഹൈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഇത് ഹൈ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഹൈ ആകുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
ഈ സീറോ 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 സീറോയിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ലെവലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ലെവലിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് അല്പം കൂടി പോയി അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഒരു ബൈനറി വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഓൾ സീറോ ടു ഓൾ വൺ 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 ഇതിന് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരും ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ വോൾട്ടേജിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ബൈനറി വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും സോ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിയോ എയ്റ്റീൻ മില്ലി വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി മില്ലി വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് ഒന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇത് എം എസ് ബി ആണ് ഇവിടെ എൽ എസ് ബി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറും എ ഡി സി എന്ന് നമ്മളുള്ള ഇൻ്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ